మహిళలకు శుభవార్త అన్ని రకాల నూనెలు పిండ్లు మీ ఇంట్లోనే మీరే సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు సాధారణంగా నిత్యం మనం భగవంతునికి చేస్తున్న పూజలలో పుష్పాలదే అగ్రస్థానం ఏ స్వామి పూజ అయినప్పటికీ ఏ తల్లి పూజ అయినప్పటికీ వారి వారి పూజలలో పుష్పాలకే ప్రాముఖ్యత ఎక్కువ ఎన్నో పూజా ద్రవ్యాలుండగా పుష్పాలకే ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు అని అనుకుంటే పుష్పం యొక్క ముఖ్యతత్వాన్ని అనేక పురాణ గ్రంథాలు పేర్కొన్నాయి పుష్పమాలే వసేద్ బ్రహ్మ మధ్యచే కేశవ పుష్పాగ్రేచ మహాదేవనాయ సర్వదేవా స్థితాదులై పుష్పం మొదట్లో బ్రహ్మ పుష్పం మధ్యమంలో కేశవుడు పుష్పపు కోనలలో మహాదేవుడు నివసిస్తుంటారు పుష్ప దళాలలో సర్వదేవతలుంటారని ప్రతీతి నిజానికి ఉమ్మెత్త పువ్వులంటే శివునికి ఎంతో ఇష్టం ఒకే ఒక ఉమ్మెత్త పువ్వును శివుని వద్ద ఉంచి మనం కనుక వేడుకుంటే భక్తులకు మోక్షంతో పాటు అన్ని వరాలు సిద్ధిస్తాయి అందుకే శివుడికి కొన్ని ఇష్టమైన పువ్వులతో ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తారు అందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఉమ్మెత్త పువ్వు అంతేకాదు కేరళలోని శివుని ఆలయాల్లో ఉమ్మెత్త పువ్వులతో అభిషేకం ప్రత్యేకంగా రోజు జరుగుతుంది నిజానికి పెళ్లి కాని వారు పెళ్లి అయిన వారికి మాంగల్య భాగ్యం లభించాలంటే శివునికి ఉమ్మెత్త పువ్వులతో ఖచ్చితంగా పూజ చేయాలి అంతేకాకుండా ఉమ్మెత్త పువ్వులతో తయారు చేసిన మాలను శివునికి అర్పించడం ద్వారా కోరుకున్న కోరికలు మన కళ్ల ముందే నెరవేరుతాయి మనం శివుడికి పూజ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా వినాయకుడికి పూజ చేయాలి వినాయకుడికి ఉమ్మెత్త పువ్వులంటే భలే ఇష్టం పూజ చేస్తూ ప్పుడు వినాయకుడికి ఉమ్మెత్త పువ్వులు సమర్పిస్తే మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి అలాగే దుర్గాదేవిని ఉమ్మెత్త పువ్వులతో పూజిస్తే దరిద్రం దానంతట అదే తొలగిపోతుంది ఇంకా నవరాత్రి రోజుల్లో ఏడో రోజు సరస్వతీదేవి అలంకారంలో అమ్మవారు దర్శనమిస్తారు ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ఉమ్మెత్త పువ్వుతో పూజిస్తే మీరు అనుకున్న కోరికలన్నీ తీరుతాయి అంతేకాదు సరస్వతీదేవి ముందు రంగోలీ వేసి పూజిస్తే సర్వ పాపాలు హరించి అనేక లాభాలు కలుగుతాయి సరస్వతీదేవి కటాక్షం కూడా ఉంటుంది అలాగే ప్రదోష కాలంలో శివుడిని అర్చిస్తే జాతక దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయి ముఖ్యంగా కుజదోషం ఉన్నవారు ఈ ఉమ్మెత్త పువ్వుతో పూజిస్తే ఆ దోషం తొలగిపోతుంది సర్పదోషంతో పాటు ఇతర దోషాలు తొలగాలంటే ప్రదోష సమయంలో శివుడిని అర్పించాలి మాసానికి రెండు సార్లు ప్రదోషం వస్తుంది అంటే అమావాస్యకు పౌర్ణమికి ఒక్క రోజు ముందు ప్రదోషం వస్తుందన్నమాట అలాంటి సమయాలలో శివుడిని దేవతలు స్థుతిస్తారని విశ్వాసం అంతేకాదు అలాంటి సమయంలో శివుడిని ఉమ్మెత్తతో పూజించి దర్శించుకుంటే శివుడి అనుగ్రహంతో పాటు సమస్త దేవతల అనుగ్రహం కూడా ఒకేసారి తప్పకుండా లభిస్తుంది ముఖ్యంగా ప్రజదోషం రోజున సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల సమయంలో నందీశ్వరుని ఖచ్చితంగా పూజించాలి అంతేకాదు ప్రత్యేకించి ఈ రోజున వ్రతం ఆచరించి సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత భోజనం చేసే వారికి ఆధ్యాత్మిక పరంగానే కాకుండా ఆరోగ్య పరంగాను ధనం పరంగాను మీకు ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది నిజానికి శివుడు అభిషేక ప్రియుడు అందుకే ఆ రోజున ఆయనకు పాలాభిషేకం చేయిస్తే చాలా మంచిది అంతేకాదు బిల్వ పత్రాలు కొబ్బరి బాండం నీటితో అభిషేకం చేయిస్తే మనకున్న ఇతి బాధలు తొలగిపోతాయి అంతేకాకుండా ఇదే రోజున కనుక మనం ఒమ్మెత్త పువ్వులతో శివునికి అర్చన చేస్తే సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయి ఏడేడు జన్మల పాటు చేసిన పాపాలు కూడా తొలగిపోతాయి బ్రహ్మహత్య దోషం కూడా తొలగిపోతుంది వీటితో పాటుగా మరీ ముఖ్యంగా శనివారం పూట వచ్చే ప్రదోషాల్లో ఈశ్వరుని కనుక ధ్యానిస్తే ఇతి బాధలు అష్టకష్టాలు తొలగిపోతాయి శని దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయి అంతేకాకుండా శివుడికి మామిడి పండ్ల రసంతో స్వామికి అభిషేకం చేయడం వలన ధనధాన్యాలు కూడా చేకూరుతాయి జీవితంలో ధనధాన్యాలకి లోటు ఉండదు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఇతి బాధలు తొలగిపోవాలంటే మామిడి రసంతో శివుడికి అభిషేకం చేయాలని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు పురాణ గ్రంథాలు ఒక్కణిస్తున్నాయి ఈ విధంగా చేయటం వలన మీకున్న దోషాలన్నీ తొలగిపోయి సకల సంపదలు కలిసి వస్తాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోవద్దు